제가 미용 시작하고 원장님 밑에서만 계속 있었는데 저 원장님한테 배운 그런 노하우라든가 이제 손님을 상대하면서 생겼던 나만의 노하우라든지 정도 좀 풀어보도록 하겠습니다. 네. 네. 네 지금 많은 시청자분들께서 접속을 해주고 계신데요 안녕하세요 쌤시크 장은사입니다 안녕하세요 쌤시크 지환입니다 뿌리 볼륨에 관한 이야기를 준비하셨다고 들었습니다 이제 가장 이제 여자분들에게 되게 중요한 뿌리 볼륨 펌에 대해서 음. 설명드릴 거고 뿌리 볼륨 펌 중에서도 가장 살리기 힘든 탑 부분 네. 노하우들을 최대한 방출하도록 하겠습니다 자 그러면 궁금한 게 저희 원장님께서는 어떤 역할을 해주실지 지원 실장님 서브보로 나왔습니다 자 그렇다면 공유를 부탁드리겠습니다 최대한 저는 비포서부터 애프터까지 리얼로 뿌리 볼륨이 사는 과정까지 다 보여드리기 위해서 모델을 두 분을 준비를 했거든요 한 분은 먼저 시작을 해서 애프터까지 나오는 것까지 보여주기 위해서 연화를 지금 해놓고 10분 정도 방치해 놓은 상태예요 이 뿌리 볼륨 펌에서 가장 중요한 포인트가 모류를 정확하게 잡아주면서 연화를 작업을 해주는 게 되게 중요해요 뿌리 볼륨 펌은 종류가 굉장히 다양하고 저 역시 이것도 해보고 저것도 해보고 해봤지만 이 방법이 탑 부분을 깨끗하게 살릴 수 있는 방법인 것 같아서 소개를 한번 시켜드리려고 해요 이 섹션을 저희는 이제 다이아몬드 섹션이라고 그러거든요 그래서 연화를 할때꼭 익혀야 되는 거는 뭐냐면은 모류의 방향에 대해서 정확하게 알고 있어야 돼. 이 모류의 방향을 반대로 부드럽게 전환해 주는 거에 있어서 모류 교정을 동시에 뿌리 볼륨을 같이 진행한다고 보시면 될것 같아요. 자, 그러면은 이 모델 분의 비포를 한번 볼게요. 굉장히 많이 죽죠. 탑 부분이 이미 이 정가운데로 가르마를 많이 했기 때문에 이렇게 볼륨감이 처질 수밖에 없어요 머리가 길면 무게감 때문에 센터로 갈라지는 경우가 많고 대부분의 분들이 이제 가르마가 잘안 타진다 너무 죽고 M자 쪽에 볼륨이 없다 그래서 오늘 목표는 힐을 2cm 높여보도록 하겠습니다 연화가 많이 돼 있는 상태이기 때문에 모델분을 헹구고 다른 모델분을 같이 연화를 하면서 보여드리도록 할게요 연화하는 거를 보여주고 이제 열기기로 사용해서 볼륨을 살리는 방법을 또 보여드리도록 할게요. 연화 테스트는 뿌리 볼륨을 볼때 충분히 시간을 봐야 되는데 15분 안쪽으로 보셔야 돼요. 왜냐면 15분이 지나가게 되면 은 약의 효능이 떨어진다고 보시면 되고 확인을 했을 때 만약에 볼륨이 좀더 살려주고 싶다 하셨을 때는 세척을 하고 약을 재도포를 하셔야 돼요. 음. 약제를 사용할 을 때는 크림 타입의 발림성이 좋은 약으로 고정이 될수 있는 약을 사용을 하셔야 돼요. 뿌리 쪽에 연화가 잘안 나오는 경우가 되게 많거든요. 그래서 뿌리 펌이 안 나오는 경우가 되게 많아요. 많이 해보니까 뿌리에 연화가 잘 나와야지 뿌리 펌이 뭐 아이롱을 하든 다른 펌을 하든 잘 나와요. 그리고 유지력도 길고 대부분의 이제 뿌리는 가볍게 바르고 세척을 하는 경우가 되게 많은데 약의 흡수율을 높여주면 확실히 텐션도 많이 달고 유지력도 오래 가고요. 15분 정도가 지나면 약의 효과가 떨어지기 때문에 결합을 더 이상 할수 없거든요. 그래서 신선한 약을 또 재도포를 해야지 손상도 줄이고 건강하게 연화를 하는 거죠. 더블 버넌이라는 작업인데 뿌리 펌뿐만 아니고 밑에 컬을 넣을 때도 마찬가지로 손상이 최대한 안 가는 쪽으로 이렇게 잡아주시면서 진행을 해주셔야 돼요. 저희 같은 경우는 최대한 길게 보거든요. 워낙 다양한 종류로 하기 때문에 사실 위에가 좀 죽어도 사이드가 살려 있으면 볼륨감이 풍성해서 유지력이 그렇게 짧지는 않는 것 같아요. 우리가 뿌리가 자라면 염색도 뿌리 염색을 하잖아요. 뿌리 염색도 막 예민한 분은 한 달에 한 번씩 하는데 그냥 이 정도도 괜찮다 이런 분들은 한세 달에 한 번씩 하는 것처럼 그렇게 해주시면 될것 같아요. 머리를 벽돌 쌓기로 쌓아주셔야 돼요. 그리고 약을 두껍게 바르면 안 되고 적당한 텐션을 주면서 뿌리를 세워준다. 느낌으로 각도는 100도에서 110도 정도 잡아준 상태에서 그대로 얹어줍니다. 이렇게 이거를 얹을 때 누르시거나 그렇게 하시면 안 돼요. 이 상태에서 잡고 텐션 주고 그대로 이 머리가 나 있는 방향 그대로 텐션을 주고 잡아주셔야 돼요. 이렇게 하는 이유에 대해서 또 하나를 설명을 드리자면 곱슬기가 있는 상태에서 매직을 들어가게 되면 볼륨이 죽잖아요. 그렇지 않게끔 하기 위해서 약으로 모류를 방향 반대 방향으로 자연스럽게 깨끗하게 잡아주면서 곱슬기도 잡으면서 볼륨을 살릴 수 있는 그런 방법인 거죠. 지원장 음. 이거 에스텐소 순상모인가요? 저항성 모인가요? 
네, 이게 노멀이라고 써져 있는 뭐 엑스 지금 모델분이 머리카락이 좀 얇으신 편이거든요 약 도포를 무겁게 그리고 많이 하면 뿌리가 잘못 눌려서 꺾일 수가 있어요 근데 그런 경우가 굉장히 생각보다 많거든요 그래서 맞아요. 복구가 안 되는 경우가 되게 많아서 약은 저렇게 텐션을 주되 눌리지 않게 그리고 네. 이 모류 방향에 따라서 잡아주는 게 굉장히 중요해요 저희는 전체 펌을 하시는 고객님도 굉장히 많지만 뿌리 펌을 하시는 분들도 굉장히 많아서 고객님들이 다시 재방을 하는 주기가 어떻게 보면 굉장히 짧을 수 있죠 왜냐하면 전체 펌을 5개월 이렇게 간다면 중간에 항상 뿌리 펌을 새로 해주시거나 앞머리 펌만 새로 해주셔도 그 3개월을 또 되게 예쁘게 지낼 수 있어서 항상 중간에 뿌리 펌을 다시 맞죠. 하는 경우가 많아요 이런 테크닉이 처음에는 굉장히 어렵거든요 이렇게 막 손으로 터치를 하는 게 어려운데 정말 하다 보시면 이렇게 볼륨이 훨씬 많이 살기 때문에 그리고 이 테크닉이 아까 얘기한 것처럼 약의 흡수율을 돕고 손의 터치의 열감 때문에 흡수율을 좋게 하기 때문에 나중에 뿌리펌을 해도 훨씬 효과가 좋은 거죠 그렇죠 그래서 이제 뿌리펌이랑 다운펌이랑 또다 같은 거예요 이제 볼륨을 살릴 때 죽일 부분은 죽이고 그 다음에 살릴 부분은 살려서 최대한 계란형의 두상을 만들어주는 게 저희 가장 큰 뿌리펌의 그 원리인데 그리고 반대로 이제 남자분들이나 아니면 이렇게 머리가 짧으신 분들은 볼륨을 죽일 때는 이런 사이드 이런 라인 같은 부분은 그대로 방향에 맞게끔 약 처리를 해주시면 다운이 되겠죠 그리고 한 가지 팁을 드리자면 디자이너들 솔직히 이런 치호 성분 그리고 크림 성분의 약을 선호하는 분들도 있지만 선호하지 않는 분들도 있어요 상한다고 생각을 하거든요 손상이 많다 이러지 않을까 라고 생각을 하는데 사실 이렇게 약의 발림성이나 약의 도포 양을 조절을 하시면 밑에 이제 아랫부분에 손상된 모발도 굉장히 손상이 없이 할수 있어요 근데 대부분의 약을 바르는 테크닉을 가볍게 생각하시는 분들이 많아갖고 굉장히 약의 양을 도포를 많이 하다 보니까 그 부분이 굉장히 많이 상하거나 파거나 이럴 수 있어요 근데 약의 종류를 바꾸는 것보다 이 치유 타입도 너무 좋은 약이기 때문에 약의 양을 조절을 할수 있는 디자이너가 확실히 어떠한 제품을 갖다 놔도 펌을 잘할수 있을 수밖에 없거든요 오늘 뿌리 펌을 하면서 펌에서 가장 중요한 포인트를 이제 말씀을 드리자면 펌은 약으로 하는 거예요 약으로 가끔 펌에 대해서 설명을 하거나 이렇게 했을 때 뿌리 펌을 하면 아이롱 몇호 쓰세요 이건 어떤 거예요 뭐 그런 기구에 대해서 물어보시는 분들이 많은데 뭐 뿌리 펌 역시 약재로 한다는 거 그게 저희가 오늘 말씀드리는 샘시크바드 뿌리 펌 중에서 가장 중요한 포인트라고 생각하시면 될것 같아요 열 처리 하시는지 네열 처리 해야죠 그러니까 뿌리는 워낙 건강한 모발이기 때문에 저희 샵에서는 처음에 이제 미스트로 큐티클 열고 들어가긴 하거든요 열고 초미세 미스트로 큐티클을 한번 또 열어주고 들어가는데 이제 너무 건강하다 그리고 뭐 발수성 모발이다 이렇게 흡수가 잘 안되는 모발은 열 처리를 살짝 하는 경우가 있고요 또뭐 염색을 많이 하시고 손상이 좀 있는 분들은 자연 방치로 하시는 분들도 되게 많아요 그냥 과한 열 처리가 큐티클 손상이 굉장히 많기 때문에 되도록이면 은 모발 타입에 맞게 조절을 하셔야지 되는데 이제 무조건 나는 약을 발랐으니 열 처리를 해야 된다는 강박적인 게 없었으면 좋겠어요 자연 방치도 충분히 선물을 할수 있고 그리고 뭐 예를 들면 미세 미스트 같은 것도 충분히 할수 있기 때문에 저도 이제 여러 가지 방법을 시도를 해봤는데 연화를 했을 때 그루프를 대놓고 하시는 분들도 있고 아니면 나와서 그루프를 사용을 해가지고 하시는 분들도 있고 하겠지만 이게 그루프를 사용했을 때 모발이 꺾이는 경우가 굉장히 많아요 그거는 이 제가 아까 처음에 계속 얘기했던 이 모류의 방향을 무시를 하고 배제를 하고 그냥 다 똑같이 그냥 이렇게 쌓아서 그냥 그루프를 댔기 때문에 또 잡히는 거고 또 곱슬기는 그루프를 대면 제일 많이 일어나요 약간 곱슬기가 있다고 가정을 한다면 그루프를 대는 방법은 또 맞지 않는 그런 시술이라고 볼수 있죠 그루프가 위험할 수가 있어요 약이 무겁게 도포가 되는데 그런 그루프의 특성상 달라붙으면서 모발이 잘못하면 지글지글 탈 수도 있고 예를 들면 뭐 핀셋까지 꽂으면 그 부분이 눌려서 진짜 회복이 안될 정도로 머리가 잘릴 수도 있거든요 그래서 펌은 정말 도포 그리고 기구 같은 것도 뭐 연화를 방해하는 도구 그 같은 거는 많이 안 쓰시는 게 훨씬 좋으실 거예요 왜냐면 잘 나올 수도 있지만 위험할 수도 있어요 손상무용 건강무용 약을 섞은 경우가 있는데 이 방법 효과가 있는 건가요? 네 물론이죠 사람마다 이제 모질이랑 모량 모류 뭐다 다르기 때문에 그건 디자이너가 판단을 해서 이 손님이 원하는 그런 스타일까지 다 생각을 해서 
약재를 적절하게 사용을 하는 게 가장 중요해요 손상물을 쓰든 건강물을 쓰든 만약에 연화를 했는데 내가 생각했을 때 약하게 나온다 그러면 과연은 안 되잖아요 그럴 때는 아까 얘기한 것처럼 더블 환원을 하시는 것도 굉장히 좋은 방법이에요 막 오래 걸릴 것 같지만 생각보다 더 빨리 끝날 수도 있어요 더블 환원을 할때 물어보시는 게 그러면 모발이 너무 상했는데 더블 약 처리를 두 번이나 하면 머리가 너무 상하지 않나요? 이렇게 말씀하실 수 있는데 손상이 안간 상태에서 적절하게 약 처리를 하는 게 더블 환원의 방법이기 때문에 오히려 손상도를 확실하게 케어를 할수 있는 방법이라고 생각하시면 될것 같아요 환원이 덜이다라고 판단이 되면 네. 덧도포를 하기도 하는데 어, 그렇게 덧도포를 하는 하죠. 거랑 한번에 세척을 하고 다시 하는 것과 어떤 차이가 있어요? 덧도포는 음. 덧도포를 한다는 의미보다 기존의 약재를 깨끗하게 어, 걷어내거나 아니면 음. 닦아내고 그 다음에 도포를 맞아, 하셔야 돼요 맞아. 그 약을 도포를 한 상태에서 위에다가 다시 재도포를 하면 가연화가 발생할 수밖에 없어요 알카리 펌제를 썼다가 상성 펌제를 쓴다고 가정을 했을 때 알카리 펌제를 깨끗하게 걷어내고 음. 그 위에 상성 펌제를 재도포를 하든지 아니면 세척하고 난 상태에서 다시 재도포를 하셔야 돼요 음. 자 여기 지금 연화가 끝난 상태로 오셨거든요 아까 뿌리만 네, 뿌리만 이미 지금 모류가 전혀 꺾임이 없이 볼륨이 살짝 살아있는데요 약 처리만 끝난 상태에서 이미 어느 정도는 잡혀있는 상태에서 고데기를 들어가야 돼요 지금 이렇게 보면, 보면 많이 안 달라붙어 있죠 음. 보통 보면 숨이 팍 죽어있는 경우가 되게 많고 아, 이렇게. 이렇게 된 음. 경우가 되게 많거든요 근데 그거는 프레 쪽에서 약을 과하게 도포했을 때는 배추가 절인 것처럼 딱 달라붙는 경우가 있어요 저는 이제 수분 끼는 상태에서 수소 결합을 이용해서 사용을 하기 때문에 물기가 뚝뚝 떨어지는 정도 말고 눅눅하게 있는 상태에서 진행을 하는데 수증기로 날아가는 게 보이시나요? 이게 안에 있는 수분이 날아가는 과정이에요 수증기로 그렇게 되면 은 수소 결합이 재결합이 되면서 곱슬기가 있거나 하시는 분들은 곱슬기가 다시 올라오는 경우가 있어요 그럴 때는 수분 오일을 발라줘야 되는데 이거를 사용을 해요 이게 가장 수분 타입이 끈적임 없이 자 이렇게 발라서 이렇게 발라줍니다 수분이 날라가는 그거를 방지하는 어, 방지를 하는 거예요 그리고 끊는 점이 달라요 수분에서 그냥 고데기를 넣게 되면 100도에서 끊는 점이 있는데 오일 같은 경우는 120도가 끊는 점이 되기 때문에 보호제 역할도 될 뿐더러 안에 수분을 가진 상태에서 열을 정확하게 전도를 할수 있기 때문에 이 오일 사용을 합니다 수분을 가두는 역할을 하는 거죠? 지금 사용하시는 아이론기가 몇 밀리인지도 질문이 있긴 했었거든요 12밀리에요 오류 방향 그대로 약 처리로 살려준 상태에서 고데기를 사용할 때도 마찬가지로 열기구를 사용할 때도 오류 방향에 맞게끔 깨끗하게 살려줘야지 고객님이 또 손질하기도 편하죠 베이비 오일을 열보호제로 사용하는 건 아니고요 노하우니까 이거 꼭뭐 정답은 아니에요 아 연어 헹구고 건조는 어느 정도가 적당할까요? 그냥 나오셔가지고 키친타올 있잖아요 키친타올로 한 번씩 꾹꾹 눌러주시면 돼요 그래서 약간 눅눅한 정도만 그렇죠 그리고 그거는 마찬가지로 모발 끝에 파마할 때도 마찬가지예요 모발 끝에 이제 와인딩 할 때도 펌제 어떤 거 쓰셨나요? 엑센스 썼습니다 자 여기 한번 볼게요 음. 매직기를 그 다음에 사용을 할 때는 아무리 이제 모류 방향을 보면서 들어가더라도 이렇게 휠 안에 휠 수밖에 없어요 곱슬기가 있으신 분들은 그게 더 도드라지거든요 그때는 매직으로 이 형태감을 유지해 준다는 느낌으로 약간 둥글리듯이 각도는 최대한 바짝 올려주시는 게 좋아요 거의 90도에서 100도 정도로 하고 그대로 잡아줍니다 온도는 아까 아이롱은 120도 지금 140도 정도로 할게요 20도 정도 높여서 소스 있으면 각도를 그대로 잡아서 볼륨이 죽지 않은 상태에서 아이롱을 넣은 상태에서 그 모양을 정리해 준다는 느낌으로 한번 잡아주세요 결정 결정 오류 방향을 잡아줍니다 볼륨 살릴 때 수분을 몇 프로 남기시는 건가요? 신타올이나 수건으로 닦아주듯이 짜주듯이 다시 눌러줬다가 잡아주시면 돼요 수건기가 아, 있는데 뭐 물기가 막 나오지 않는 정도로 하시면 수소 결합이 훨씬 많이 되죠 자 온도를 이런 온도 높여서 이제 마무리 하도록 하겠습니다 한번더 잡고 그리고 펌을 할때 펌이 안 나오는 분들은 수분기가 좀 있는 상태에서 와인딩을 하는 게 좋고요 곱슬인 경우는 수분기가 많지 않아도 펌이 잘 걸리거든요 근데, 근데 펌... 결감이 달라요 결감이 그렇죠 되게... 건조해요 근데 곱슬 모발 같은 경우 연화를 했을 때 아, 이미 어, 곱슬 어느 정도 파도 파도 생각을 하는데 그 간과했던 게 수소 결합이에요 수소 결합이 재결합되면서 곱슬이 올라와요 다시 건조가 되면서 그래서 수분기를 담고 있는 상태에서 매직을 어느 정도 들어가고 
부족하다 그러면은 2차적으로 또 매직을 넣어줘야 돼. 그뭐그 뭐그 운동 말씀하셔가지고 그냥 제가 궁금해서 하나 여쭤보고 싶은데 네. 볼륨 매직이라든지 일반 매직을 하시는 분들 중에 어 루트가 아니라 그 모발 비 b 쪽에 80도, 뭐 210도 이렇게 쓰시는 분들도 저는 많이 봤는데 에? 200도요? 네 연화하고 보통 바짝 건조해서 매직을 들어가는 경우가 많기 때문에 수소결합, 재결합 되면서 곱슬기가 올라온 상태에서 잡아야 되니까 온도를 확 높여가지고 잡는 거예요 자 바로 중화 이제 시술 마무리 했고요 그대로 그냥 중화도록 하겠습니다 뿌리 쪽에 이제를 도포할 때는 너무 눌리지 않는 상태에서 하시면 좋을 것 같아요 어, W 연화에 대해서 설명 부탁드립니다라고 쓰셨어요. 요새는 거의 90%도 아니고 100% W 연화예요. 처음에 그 W 연화를 익히기까지가 되게 좀 거부감이 많이 들거든요. 왜냐하면 시간도 더 오래 너무 오래 걸리는 것 같고 약처를 많이 하다 본 생각 때문에 이제 머리가 많이 상하지는 않을까 이런 생각도 많이 들고. 하지만 약에 대한 성분에 대해서 공부를 또 하고 이 손님의 적절한 약 처리를 할수 있다는 게 굉장히 중요해요 그래서 진짜 이런 말이 있거든요 최고의 클리닉은 열펌이다 이런 말이 있는데 이게 정확한 약 처리와 손상 없는 건강한 펌이 할수 있는 방법은 더블 하나 볼륨 엄청 많이 썼는데 봐봐요 젖어있는 상태에서 그쵸 보통 젖어있으면 다 붙어있잖아요 젖은 상태에서부터 볼륨이 이렇게 깨끗하게 잡혀있다는 게 되게 중요하거든요 음. 그리고 자극도 전혀 없습니다 1.5cm는 키 커졌네요 일어나 보세요 키 커졌나 <웃음> 이 가운데 가라마가 진짜 잘안 사는 가라마인데 그래도 최대한 좀 깨끗하게 볼륨을 좀 잡아봤습니다 아이롱을 넣었던 게 중요한 것보다는 약 처리할 때부터 모류 방향을 정확하게 파악을 해서 잡아주는 게 오늘 뿌리 볼륨 펌의 가장 중요한 포인트였어요 감사합니다 저희 세미시크에 떠오르는 해가 아니고요 이미 뜬 해고요 저는 이제 아름답게 지고 싶은 지는 해입니다 나 아름답게 질 거야 아, 뭐라 <웃음> 나한테 은퇴를 시켜주는 게 사람들이 나한테 더할수 있다는데 왜 나는 언제까지 일을 해야 돼? 사실 <웃음> 지현 시장님이 처음부터 같이 일을 했어요 그래서 제가 군대까지 보내드리고 <웃음> 일을 하다가 군대 갔다 와서 다시 하고 지금까지 같이 있는데 어 너무 뿌듯하죠 응. 가족 같으시겠어요? 가족 같진 않아요 <웃음> <웃음>